हूँ और देखने में बहुत ही प्यारी लगती हूँ मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करता है लेकिन उसकी जॉब कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है तीन से चार हफ्ते तो वो घर से बाहर ही रहता है बहुत दिन बाद एक दिन के लिए उसे छुट्टी मिलती है जो वो घर गुजारता है घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो रहा है हमारे घर में मेरी सास के अलावा मेरा देवर भी रहता है जिसकी उम्र तकरीबन तीस साल है मेरे देवर का नाम उमर है ये कहानी तकरीबन चार महीने पुरानी है मेरा हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था और उसने तकरीबन तीन हफ्ते बाद घर वापिस आना था मेरी सास और मेरा देवर घर पर अकेले रहते थे मेरा देवर भी अक्सर घर से बाहर चला जाता और मेरी सास की गली में किसी के घर चली जाती और अपने टाइम पास कर आती लेकिन मेरी जिंदगी बहुत ही अजीब हो चुकी थी मैं सारा दिन घर के काम काज के के घर में ही रहती और बोर हो जाती मेरा दिन इतना लंबा हो जाता था कि गुजरने का नाम भी नहीं लेता था ऊपर से मेरा शोहर मुझे अपने साथ भी नहीं लेकर जाता था और मैं इंतहा मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रही थी मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था अगर शायद मेरे पास बच्चे होते तो मैं उनके साथ खेल कर अपना दिन पहना लेती लेकिन अब ऐसा भी कुछ नहीं था मेरा दिन गुजरते रहे और मैं दिन ब दिन खुद को बहुत अजियत में महसूस करती दिल चाहता ये घर छोड़ कर कहीं और चली जाऊँ क्योंकि ना तो मेरा शोहर मुझे टाइम देता और ना ही घर में ऐसी कोई मसरूफियात है दिन की वजह से मैं अपना टाइम गुजार सकूँ घर में मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया सारा दिन में कभी ऐसे ही सोचती रहती अब मैं क्या करूँ और एक दिन ऐसे ही अपने कमरे में बैठी थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया मेरे कमरे में सास आया करती थी मुझे लगा मेरी सास आई है मैंने कहा आ जाए अंदर आ जाए दरवाजा खुला हुआ है जैसे ही मैंने कहा मेरा देवर कमरे के अंदर दाखिल हुआ देवर को देखकर मेरा रंग उड़ गया क्योंकि उससे पहले कभी भी मेरा देवर मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था उसे देखकर मैं थोड़ा सहम गई मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था उसने मुझे सलाम किया मैंने उसके सलाम का जवाब दिया मैंने उसे बैठने को कहा मैंने अपने देवर से कहा तुम यहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ लेकिन मेरा देवर मुझसे कहने लगा नहीं भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं मैं तो बस आपके पास कुछ अपना वक्त गुजारने आया हूँ उमर एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो इंतहा खूबसूरत और जिसमानी लिहाज के भी अपने भाई से बहुत ज्यादा बेहतर था मेरा हस्बैंड मेरे साथ अस्तवाजी तलुक में भी कुछ ज्यादा बेहतर न था और वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा ही किया करता था और उन्हें गुस्सा इसलिए आता था वो मुझे मुतमिन नहीं कर पाते थे इसलिए वो मुझे डांट डपट कर चुप करवा देती वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते थे लेकिन मैं मुतमिन नहीं हो पाती थी इसलिए मुझे भी अपने शोहर से नफरत होने लगी थी एक तो मुझे मुतमिन नहीं कर सकते ऊपर से मुझे ही डांट कर मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं फिर इन बातों की वजह से मैं खुद को एक कमजोर इंसान समझती थी और समझती थी कि मैं किसी महीने के शिकार हूँ फिर मैंने अपने देवर से पूछा तुम किस तरह आज मेरे कमरे में आ गए तो मेरा देवर मुझसे कहने लगा भाभी बस आपकी याद बहुत सता रही थी मैंने सोचा आपका दीदार कराऊ मैंने अपने देवर से पूछा मेरी याद तुम तो भी कैसे सता सकती है तो मेरा देवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा बस ऐसे ही दिल चाह रहा था आपसे कुछ नई बातें करूं और आपके पास बैठ कर आऊँ आपकी याद आ रही थी आपके कमरे में आ गया अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उसका मेरे कमरे में आना मैंने कहा नहीं नहीं उमर ऐसी कोई बात नहीं है तुम तो यहाँ बैठो बल्कि बेड के ऊपर आ जाओ जैसे ही मैंने ये सब कहा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई तो वह जल्दी से उठा और बेड पर आकर बैठ गया तो कहने लगा भाभी सारा दिन मैं बोर हो जाता हूँ मैंने कहा क्यों मैं अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारा हूँ अम्मा भी किसी के घर गयी है 
फिर वो मुझसे पूछने लगा भैया कब आएंगे मैंने उन्हें बताया वो आज रात को घर वापस आ जाएंगे मैंने उससे पूछा लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो वो मेरे और करीब हुआ और कहने लगा इसलिए मेरे और आपके दरमियान आज कोई दूसरा शख्स न आ सके ये कहते ही उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझसे कहने लगा भाभी प्लीज मेरी कुछ तो मदद करे मुझे लगा शायद उसको कोई पैसे की जरूरत है मैंने कहा उम्र बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है तुम्हारे किस चीज में मदद करे उम्र मुझसे कहने लगा भाभी मुझे बहुत प्यास लगी है प्लीज आप मेरे प्यास बुझा दे अब मैं उसकी सारी बात समझ गई थी मैं तो खुद यही चाहती थी कि कोई मेरी प्यास में बुझ जाए मैंने उससे वादा कर लिया ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी